زبان سے دل آزاری کے بول خیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑ پانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوا نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے اور یعنی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے اور میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسَنَتَهِمْ معاذ او معاذ جبل کے بیٹھے فکلت کا ام کا یبن جبل فکلت کا ام کا یبن جبل جبل کے بیٹھے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ما ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ ہی نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو ارے پشلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتب مقام والا ہوگا سوا لاکھ صحابہ ہیں سوا لاکھ کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لیے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے آپ نے مو مدینہ کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَادِ اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے 
ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکات دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی, کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آنسو سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ دین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا اللہ دین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ دین آمنو کے بعد تف... تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا یوہ اللہ دین آمنو یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ آیا ہے یا یو انانوے دفعہ آیا ہے یا یو اللہ دین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یا یوہ اللہ دین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا یسخر قوم من قوم کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا اے ایمان والو اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نذیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا ولا نسا ام نسا لا نسا ام نسا یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں ولا نسا ام نسا کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بول نہ بولے اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناؤ وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو جو اخلاق پر کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناؤ اپنی نماز بڑھیا بناؤ اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے 
قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 مسلم صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یا عمل بے یا عمل بے ہے وہ یونفق والا نفس ہی وہ یہ تصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناؤ دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے لا تو سائر خد کل ناس کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی ایک زبان کا بول ہے نا بول ہے بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے ایسا کم تریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے چہرے پہ وحشت لے آتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا لا تو سا عر لا تو سا عر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشم ناک بناتا ہے ایسا وحشت ناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ نو 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 یہ کام بھی نہیں کرنا اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے نظروں کے نظروں سے شولے برساتا ہے تو اللہ نے کہا نا نا وہ بھی نہیں کرنا تیری نظر میں بھی پیار ہو تیرے چہرے پر بھی محبت ہو تیرے بول میں مٹھاس ہو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے پاک ہے ورنہ یہ گندا ہو گیا یہ غلیظ ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک عبادت بناؤ اپنے اللہ سے تعلق بناؤ نماز روزہ حج زکات تلاوت کے ذریعے دوسرا اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے اعتدال عبادات میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلح پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے اعتدال ہے میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا میں نے تیرے پر میں نے تیرے پر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ 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 اپنے آپ کو تھکا لے درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فلا تدہب نفس کا لیہم حسرات میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل گھل کے مر جائے کڑ کڑ کے مر جائے دکھ درد میں مر جائے درمیانے درجے کی تبلیغ کر درمیانے درجے کی نماز پڑھ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے جب اخلاق میں زور دکھایا جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا شاباش بھی دی پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما یسترون مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وان لك لا على خلق عظيم مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے حبیب شاباش انك لا شي شاباش شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں انك لا ذو خلق نہیں کہا انك لا على کہا علا 
کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندھی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے شاباش انا اور لام یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اے میرے نبی شاباش تیرے اخلاق پہ کیا کہنے تیرے اخلاق کے کیا کہنے میں تجھے داد دیتا ہوں میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا یہ نہیں کہا کہر آلود نظروں سے دیکھ یہ نہیں کہا کہ چہرے کو ابوس بنا یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر نہیں نہیں ان کا لا ان کا لا لام اور ان لام اور ان مل کر کیا بنتا ہے شاپوٹ جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر کمر پر پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش تو نے بڑے اچھا نمبر لیے تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے کہتا ہے میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں یہاں شاباش نہیں پھر کا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا کیا کہا وقفد جنا حق المؤمنین وقفد جنا حق لمن اتبعک من المؤمنین اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ اپنے پر پھیلا دے آدمی کے پر تو نہیں ہوتے بازو ہوتے ہیں پرندہ پر کب پھیلاتا ہے جو وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ زبا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھاؤں تفسیروں سے نہیں سمجھاؤں جب میں کالج پڑھتا تھا تو اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ جنگل تھا دریائے راوی کے کنارے ہم وہاں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے آٹھ آٹھ دن جنگل میں رہتے تھے اسٹوڈیو فیصل آباد کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ نوکر بھی ساتھ ایک ماں چاچا سردارہ ہوتا تھا اس کا دو کوٹھے ہم قبضہ کر لیتے تھے تو ایک کوٹھے میں راشن اور نوکر اور ایک کوٹھے میں ہم اور صبح نکلتے تھے اور شام کو ستر اسی سو تیتر شکار کر کے لاتے تھے پھر وہ بھون بھون کے کھانا آٹھ آٹھ دن وہ جنگل میں پڑے رہنا یہ کالی دور کی بات ہے یہ شوق پورا کیا 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 کرتے تھے تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا تو وہ گرتا تھا تو پر ایسے پھیلا دیتا تھا یہ اس کی بے بسی کے انتہا ہوتی تھی کہ اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں مجھے زبا کر دے میں اڑ نہیں سکتا ہوں تو میرا عرب کہہ رہا وقف لوگوں کی بدتمیزی کے آگے زبا ہو جا لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے زبا ہو جا یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا میں کتنا حوصلہ کرتا میں کتنا چپ رہتا میں بھی تو انسان ہوں میرے اندر بھی تو دل ہے وقف اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا سہتا جا بس یہی تیرا کام ہے قربان جاؤں قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنا اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے زخمی پرندے کی طرح زبا ہونے کے لیے تیار ہو جا ان کی ہر ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہے اسے یہ نہیں آتا اسے یہ نہیں آتا اسے وہ یہ وہ یوں سناتی ہے وہ یوں سناتا ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتا ہے یہ آج کے اخلاق ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں اے پکڑنے کے لیے کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی ہائے ہائے اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ مولانا سعید احمد خان ایک شخص میری زندگی میں آیا یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا 
بد اخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نہیں سمجھ میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبح گزری چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنا سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آو گے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہاری تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناؤ اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیظ ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی تہارت ہے یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناؤ اپنا ایمان بھی بناؤ اپنے کردار کو بھی بناؤ اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے تم بے شک فرض نماز پڑھو تسبیحات مسنو نہ پڑھو تو لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو یہ زبان پہ قابو پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو یہ مدر سے کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوا کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے 
کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں عبادات صاف ہو جاتی ہیں علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد مولانا نظار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے تو میرے بھائیو میرے بھائیو چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناؤ ایک اپنے اخلاق کو بناؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے کبھی کوئی دھبا لگ جائے کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں اسے دھونے کی کوشش کرو آنسوں کا پانی آنسوں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوں کا پانی چاہیے اور زیادہ پانی میں نہیں چاہیے ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا باہر نہ نکل سکا تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے تو جب ہو جائے توبہ کرو جب ہو جائے آنسو سے صاف کرو آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے آنسو نکلتا ہی نہیں تو تم کچھ آ ہی بھر دو اللہ کے آگے تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا پچھلی پر توبہ کرو پچھلی پہ توبہ کرو پچھلی پر توبہ کرو اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری تو لا الہ الا اللہ